Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe staatsexamen training. Vandaag gaan we het hebben over anonieme seksvragen. Ik heb hier de ASS box en hierin zitten anonieme seksvragen voor Suus. En die ga ik vandaag met jullie bespreken. Nou, de volgende brief die ik gekregen heb is van iemand die zich mij noemt. Ik ga hem even met jullie delen. Beste Suus, ik heb dus seks gehad met een hele top van meid. We hebben heel veel lol gehad, maar ineens doet ze lullig tegen mij. Ze zegt dat het mijn schuld is dat ze een branderig gevoel heeft bij het plassen en dat ze afscheiding heeft uit haar vagina. Ik vind eigenlijk niet dat ze moet zeuren. Ik heb namelijk zelf een beetje witter spul dat uit mijn penis komt en soms doet het zeer bij het plassen. Dat hoort er toch gewoon een beetje bij? Of moet ik me zorgen maken? Groetjes mij. Beste mij, wat fijn dat jij een leuke tijd hebt gehad met een meisje. Maar ik denk toch dat je even naar een dokter moet gaan. Want um, de klachten die je beschrijft, die passen toch eigenlijk wel bij een SOA. Er zijn twee SOA's waar ik aan moet denken, namelijk aan chlamydia of aan gonorreu. Dat zijn SOA's die je wel moet behandelen. Je kunt er namelijk ontstekingen van krijgen aan je eileider of aan je teelballen. En door die ontstekingen kun je onvruchtbaar worden. Een huisarts kan een SOA-test doen en met die SOA-test kan hij bepalen welk type bacterie je hebt. Hij maakt dan namelijk een uitstrijkje van jouw um, afscheiding of van de afscheiding van je vriendin. En uh, daarin kan hij bepalen welk type bacterie daarin zit. Dan krijg je de juiste antibiotica kuur en dan is het zo weer opgelost. Heel veel succes en denk er de volgende keer aan. Zeker als je veel wisselende contacten hebt om een condoom te gebruiken. Want dan voorkom je namelijk dat je SOA's krijgt of overdraagt aan iemand anders. Nou, heel veel succes! Hoe werkt dat nou eigenlijk? Als een jongen opgewonden raakt, dan stroomt er bloed naar de zwellichamen en wordt de penis stijf. Als de penis stijf is, kun je er een condoom omheen doen. Als een jongen klaarkomt, dan gaan de spermacellen op reis vanuit de bijballen. Gaan ze dan door de zaadleider heen en komen ze aan bij de prostaat en de zaadblaasjes. De prostaat en de zaadblaasjes voegen vocht toe aan de spermacellen, waardoor ze nog beter kunnen zwemmen. Als de spermacellen dan eenmaal samen met het vocht weer doorgaan op reis, komen ze door de urinebuis. En via de urinebuis gaan ze weer weg naar buiten. Nou, omdat je dus een condoom draagt, kom je niet in aanraking met het sperma, eh, waardoor je dus niet zwanger kunt worden en ook geen soa kunt krijgen. Je hebt weer gekeken naar de staatsexamen training Biologie van Leslokaal Antwerpia. Kijk voor meer staatsexamen trainingen op www.leslokaalantwerpia.nl Doei! Thank you.